gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O gün ile aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Kan ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? derler. Adem aleyhisselam, Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin, Nuh aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, Abden Şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatle bulunmaz mısın? diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı, ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim! Sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüzde bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa! Sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, 
Bundan önce ne bir böyle gazada gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin, İsa Aleyhisselam'a gidin diyecek. İnsanlar İsa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İsa! Sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın. Ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlara konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şifaat et. İsa Aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne bir böyle gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin, Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed! Sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah... Benden önce hiç kimse için açmadığı methu senaları benim için açacak. Ben onlara Rabbime methu senalarda bulunacağım. Ey Muhammed! Başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim! Ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesabı olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O gün ile aramızda sadece ölüm var.